Nalingat lang ako? Tumingit ka na sa mag-ama ko? Wala naman kami ginawang masama. Alam mo, hindi naman mangyayari to kung hindi mo sinaktan si Sydney. Kung na-realize mo lang na ang ina, minamahal dapat ang anak, inaalagaan at hindi sinasaktan. Ano bang meron tong Emma na to at baliw na baliw sa kanya si Angel? Kasama ko si, si Rome tsaka si Sydney kanina. Bakit ka nagsinungaling kay Angelo? Eh, kasi pag nagsabi naman ako sa kanya ng totoo, hindi naman niya maiintindihan. Tapos pag-aawayan lang din namin. Gawin mo ang lahat para mahulong ang loob ng magama sa'yo. If you really love them, matyaka ka! Magtiis ka! Total! Ikaw naman na may kasalanan, hindi ba? Mababawi mo pa kaya si Sydney? Siguro kailangan ko na abogado. May mga client akong lawyers. Gusto mo magpa-consult doon? Emma, hindi ba maayos sa'yo ang pakikitungo ni Miss Geneva? Maayos naman. Parang hindi eh. So, narinig ko kanina. Ayos lang yan. Ganun lang talaga siya. Strict na pagdating sa trabaho. Basta, Emma, pag merong gumawa sa'yo ng hindi maganda, kahit pa na sino yun, kahit pa si Geneva, sabihin mo ka agad sa akin, ha? Willing akong i-sacrifice yung partnership namin. Maprotektahan ka lang. Salamat, Angelo. Daddy, hmm. nakausap mo na po si Mami. Ano po, kamusta na po siya? Wala nga akong balita sa Mami mo eh. Eh kung pauwiin mo na lang po kaya siya, nakakaawa na po kasi si Mami eh. Diba nag-usap na tayo tungkol dyan? Hindi mo na uuwi si Mami. Baka po magkasakit siya ng totoo ah. Ikaw talaga, iniisip mo ang Mami talaga. Kahit na ikaw pa ang sinaktan niya, bait-bait mo sa kanya. Okay, ganito na lang. Pagka bumait na ang mami mo, ako mismo susundo sa kanya. Pwede? Thank you, Daddy. Guess what? Nakikipag-meet na sa atin ng airfield. Talaga, kuya? <laughs> Maraming airline ng airfield! <laughs> Sayang nga eh, si Milan. Kung nakilala lang ni Sydney, At least, eh, meron siyang kalaro ngayon. Sayang, eh, hindi man lang niya nakilala si Milan. Siguro kasing bait niya na Sydney si Milan. Eh, kung ikaw bang mag-aalag, eh, di na ito rin, magiging mabait din niya. Ano mo, wala na katulad mo, Emma. Isang ina yung paano pagtanggol ang kanilang mga anak. Isang ina kung paano mahalin ang kanilang anak. Wala na katulad mo, Emma. Wala na akong makikita. Nalamangan na kasi ng airfield ang Inter-Pacific. At eto pa. Interesado sila na makipag-partner sa atin. Wow! Airfield to, ha? <laughs> At I'm sure, makukuha natin ng airfield, lalo na kung si Emma magpapresent ng proposal. Di ba, Emma? 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 Hmm? Nakakasap ka ni Kuya. Ah, I'm sorry. Ano yung ano ulit yun? Ang sabi ko, ihanda mo na yung proposal para sa airfield. Yeah, sure. <laughs> Excited na ako. I can do it. Ah, uh, hindi, Geneva. Hindi mo trabaho yun. Okay lang. Pare-parehan naman tayo ng gusto, di ba? Ang makuha ang airfill. Kaya kong gawin yun. Geneva, si Emma kasi nagpe-present talaga sa mga clients namin. Kaya, abayan natin sa kanya yun. Um, it, it's okay kung gusto talaga din Geneva. Siya na lang. Hindi, Emma. Ikaw ang magpe-present ng proposals natin sa airfield. Okay? Kinakabahan ako dun sa presentation. Ibigay na lang natin kaya kay Geneva. Emma. Sa'yo yun, ha? Tsaka sa'yo ako may tiwala, eh. Kaya-kaya mo yun. Tsaka isa pa, Emma. Ang laki na nang nagawa mo para sa kumpanyang to, ha? At sigurado ako, ikaw lang makakuha sa airfield. Hmm? Salamat sa tiwala, Angel. You're welcome. Talaga yung Emma na yan, nakakabuisit! Mm. Magtubig ka muna. Alam mo, nasistress ka na naman. You're wasting your energy on all the wrong reasons. 
Kasi nakaka-stress talaga. Kasi nakakainis talaga. Pero alam mo, at the same time, nakaka-challenge. Parang gusto ko tuloy mahirapan si Emma. Hmm? Don't tell me, may balak kang gawin kay Emma? Hmm? Madami. Pero syempre, hindi pwedeng harap-harapan. Kasi kapag nalaman ni Angelo, magagalit yun sa akin. And true, hindi ko na uulitin yung pagkakamali na yun. Kailangan, slowly but surely, I have to think of brilliant schemes para pahirapan yung Emma na yan. Mukhang malakas ang laban natin, Georgia. Talaga, Tony? Yes. Hindi ka kasal kay Jerome Fentabella, right? And that makes Sidney Fentabella an illegitimate child. So, what are you going to say? By law and jurisprudence, the mother of an illegitimate child has a sole parental authority and is entitled to keep the child within her care. Kaya, Georgia, bilang ina ng bata, ikaw ang mas may karapatan. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Atoy? Yes, Georgia. May mga kailangan lang tayong i-prepare na documents. Sabihin mo lang kung ano yung mga kailangan mo na documents. Ibibigay ko sa'yo para mapabilis lahat at makuha ko na si Sidney. Babalik na lang ako once na ready na yung mga papers. But for now, I have to go, if you don't mind. Okay. Salamat. Thank you, Atoy. Excuse me. Thank you. Narinig mo yun. Sa akin mo pupunta si Sidney. Mukha nga. Konting drama pa. Makukuha ko rin yung anak ko. Tingnan ko lang kung hindi gumapang si Rome. Pabalik sa akin. Kapag nakuha ko na yung anak ko sa kanya. Georgia, anak. Madali lang pagagawa ko sa'yo. Talaga, ma'am? Paano? Anong ginagawa mo dito? Saka, paano niyo pa nalaman lugar na ito? Di ba, ma'am? Nagbigyan ko siya ng calling card ko. Siguro po may kailangan kayo. Kaya, naalala niyo kung puntahan. May sakit ang kapatid mo. Kailangan ko ng pera pang pa-ospital. Baka naman ba itong katsobra dyan, o? Sabi na nga, Bip. Umasa pa naman ako na miss nyo ako. Ang ako talaga, eh, no? Kahit alam ko naman na mas importante sa iyo pa kong mga kapatid. Alam mo, nagpunta ako dito para sa kapatid mo. Kung gusto mo siyang tulungan, tulungan mo na lang. Hindi yung kung ano-ano pa sinasabi mo sa akin. Masaya ka na? Eh kasi, ang tagal-tagal mo nang hindi nagbibigay. Hindi mo na maalala ang pamilya mo. Kung nandito lang yung isa mong pangkapatid, sigurado ako, hindi ako mamuroblema ng ganito. Nakita mo yan? Hindi man lang nagpasalamat sa ako. Para bang obligasyon kong abutan sila? Ni hindi nga nila ako kayang tratuhin na pamilya nila eh. Mas paborito pa niya yung kapatid ko na nang iwan sa amin. Chacha, tama na yan. Hayaan mo na lang. Kay Rom, ko lang naramdaman na pamilya ako. Kaya ayoko siyang mawala sa akin. Well, we have prepared a short presentation for you. Just a quick overview of our history, vision for this company. Well, Ms. Emma de Jesus Hill will present it to you. Not all travel and tours are alike. What can NB and travel tours uh, provide that others can't?
Thank you, Daddy. Pasyal niyo po ako ulit, ah. Hmm, sige, sa mo gusto magpasyal. Hmm? Kahit saan. Sabihin mo lang sa akin, ha? Sagot kita. Hahaha. Hindi ba masyal, sir? No, oo, mahilig to. Bata ito, eh. Dalang kita sa tingin tayo ng mga isda. Gusto mo? Sir, oh. nabisita ko yata kayo. O, di ka. Nabisita tayo. Ito. Yan. Yan, attorney yung anak ko. Mukhang itatakas pa niya. Kung sa ibang basa sila pupunti. Anong pinagsasabi mo? Ako ang ina. Ako ang mas may karapatan kay Sidney. Kaya kukunin ko yung mata. Layuan mo, anak ko. Layuan mo ito. Nakita mo, attorney? Ayaw niya sa akin ibigay yung anak ko. At itatakas pa niya. Mr. Fentebella, mabuti ako. Bigyan niya na lang yung bata para wala ng gulo. Attorney, hindi naman tama itong ganito. Iyan mo rin tatawagin ko ang aking abogado, okay? Sige na, umalis na kayo. Georgia! Georgia, please. Georgia! Mami! Hindi! Anak! Mami! Okay, 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 baby, tahan kita, anak, ha? Sinasaktan mo siya. Ang hirap, ano nakihari? Hindi ko alam. Ito ba yung nasa file mo? Hindi yan. Oh my God, this is so embarrassing. I'm really sorry. Mukhang hindi ata naghanda si Emma sa kanyang presentation. Emma? I'm so sorry, this is not my presentation. Okay lang, kapisado ko naman. Sige na. Kinabas ka na ako na bahala rin. Nakakaya sa kanila. Sige na. Excuse me. Kailangan ka namin dito. Don't worry. She'll be fine. I'm so sorry about that, everyone. Now, back to our business proposal. Lumayo ka na sa amin. Hindi mo pwedeng kunin yan ako. Ako pa rin ang ama. May karapatan ako sa kanya. Daddy! Sige naman daw. Pasok mo na si Sidney. Hindi. Sige, pasok mo. Huwag na papasok dito, Georgia. Ilupas mo yung anak ko. Ano ba? Georgia, hindi mo maumay. Nasa batas. Nasa akin siya mapupunta. Batas? Gusto mo akong daan sa batas? Bueno, sige. Okay lang. Daan mo ako sa batas. Walang problema sa akin. Umalis na kayo. Nag-aaksaya ka lang ng oras sa kapera mo, Rob. Dahil sa akin pa rin siya mapupunta. Mag-iita lang tayo sa kuwarte, Georgia. Malis na kayo. Georgia! Kunin ko yung... Stop it! Stop it! Nakikausap ako sa'yo. Don't do this! Don't! Mama, ako ang ina. Sa akin dapat siya. Okay. Kakausapin ko si Rome. But it doesn't have to be like this. Siya ang may gusto ng gulo kay humanda siya. Rose? Yes, Paul. Sandali lang. Apa mo? Rose, yung mga files ko, natobo-check mo ba yung kanina? Opo, ma'am. Na-check ko po. Parehas po sa ginawa niyo dati. Eh, paano nangyari yun? Bakit biglang iba yung lumalabas? Hmm, baka po, ma'am, napalitan. Are you saying may sumabot tayo sa presentation ko? Ma'am, hindi naman po sa paghuhusga. Pero si Ma'am Geneva po, nauna po siya sa conference room. At saka po, andun yung files nyo. Hindi po kaya may nabago siya. Rob! Ilabas mo yung anak ko! Georgia, Queen Georgia, wait, wait! Ano ba? Teka, nandun doon si Madam sa loob, di ba? Maayos pa ito, magagawa mo ito ng paraan. Huwag mo nang paabutin ito sa korte. Bakit hindi kayo mag-usap ni Georgia? Para sa ano nga? Para makabalat yung usap sa pamamahin na ito. And after the stunt na ginawa niya, hindi na uli mangyayari yun. Maawa ka naman sa bata, anak. Uh, mas maawa kayo sa anak ko kung isasama ko siya uli kay Georgia. Ano, pagkatapos ng lahat ng nangyari, mga kinakampiwin niyo pa rin yun. Hindi mabuting ina si Georgia para kay Sydney. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Yes, papadala ko po sa inyo agad yung papeles. Maraming salamat. Thank you. Ay, Angela, we did it. <laughs> Ang 
Congratulations, Janine. Maiba nga lang ako. Nakakapagtaka lang kasi biglang naiba yung picture sa presentation ko. And it so happened that may nakakita sa'yo na nakatambay malapit sa monitor kanina. <laughs> Teka lang, sandali. <clears throat> Pinagbibintangan mo ba ako? Sinasabi mo ba na sinabotahe ko ang presentation mo? Well, it's either that or may nagmumulto dito na gusto kong mapahiya. <laughs> Emma, I wouldn't do that. Grabe ka naman makapagbintang. Hindi mo ba naiisip na kapag sinabotahe kita, ako rin ang mawawalan? You keep forgetting, Emma. Naglagay ako ng malaking halaga sa kumpanyang ito. Kaya sana, kesa naman, pagbintangan mo ako ng kung ano-anong kalokohan, mag-thank you ka na lang sa akin. Dapat mo nga sabihin, thank you, Geneva, for saving my presentation. Thank you, Geneva, for saving all of our faces. And thank you, Geneva, para sa magaling mong presentation, nakuha mo yung deal. Well, thank you, Geneva. Ah, hello. Baka kailangan na natin magpa-bless ulit ng opisina. Baka nga kasi kagagawa ng mga masasamang espiritu yung nangyari kanina. Hindi ka ba naawa kay Sydney? Bakit sa akin hindi ka naawa? Ha? Tinanggalan ako ng karapatan sa anak ko. Kaya kukuhanin ko yung anak ko. Wait, 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 wait. Itawan mo ako! Huwag kayong mag-alala sa inyo pa rin mapupuntang bata. Gusto ko ngayon ko na siya makuha. Georgia, wait! Queen Georgia! Queen Georgia, wait! Calm down! Ano ba? Halika na, halika na. Halika! Halika! Georgia! Georgia! Sydney! Halika, Georgia! Georgia, tama na. Bitawan, bitawan mo. Mama! Georgia! Ikaw ang bumiti yung akin lang siya! Tama ka na! Georgia! Bitawan! Tama na! 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 I'm sorry, anak. Ayoko nangyayari sa'yo ito. Ayoko nakikita mo lahat ito, ha? I'm sorry. Ayoko po tayo maghiwalay, Daddy. Dahil hindi ka maghiwalay sa akin, I promise. Napapahig na kunin ka. Halika na. Sa tingin mo ba, sinabotahe talaga ni Geneva yung presentation mo kanina? Well, yun yung kutub ko. Pero wala naman akong ebidensya. Ayoko nalang isipin. Sa bagay, naisalba naman niya yung presentation. I guess okay na yun. Okay ka na ba talaga? Bakit parang hindi ka kumbinsido? I don't know. There's just something about Geneva na hindi ko gusto. At nararamdaman ko rin na hindi rin niya ako gusto. Emma, baka na may misinterpret mo lang siya. Excuse me. Hello, Vicky? Hello, Tita Emma. Sydney po ito. Kiniram ko po yung phone ni Yaya Vicky. Um... Oh, Sydney, bakit napatawag ka? May kailangan ka ba? Gusto po kasi ako ni ni Mami kay Daddy. Natatakot po ako. What? Bakit? Anong nangyari? Nag-away po si Mami at Daddy kanina. Um, uh, Sydney, is it okay if I talk to Ate Vicky first? Sige po. Ah, uh, hello, Ma'am Emma. Ah, uh, oo nga po. Nag-away ho si, si Ma'am Georgia sa serum kanina. 
Eh, ang balak ko ni Ma'am Georgia, eh, ilaban ang karapatan niya sa korte kay Sydney. Kaya po, eh, kumukuha na rin ng abogado sa Sir Rome. What? Paglalabanan nila yung custody ng bata? Eh, parang ganun na nga ako yung mangyayari. Sobrang stressful yan sa bata. Kamawa naman si Sydney. Vicky, pwedeng paki-update ako kung ano pang mga mangyayari dyan. Kausapin ka muna si Sydney. Apo, ma'am. Kausapin ka daw ulit. Hello, Sydney. Huwag mo nang isipin na nag-away ang mommy at daddy mo, ha? Mabuti pa, magdasal ka na lang. ipag mo that everything will turn out for the best. And don't forget, I'm always here for you, okay? Good night. Thank you, po. Good night, po. Oh, finish mo na tong gatas mo para makatulog ka na. Okay, po. Sana hindi mapunta ang bata kay Georgia. Naayos na po namin lahat ng accommodation ng guests niyo sa Italy. At nadagdagan na rin po namin yung villa for your suppliers. All you have to do now is sign here. Thank you, Emma. Here you go. Well, I guess that's it. Um, we hope that maging smooth po yung destination wedding yun ni attorney. Um, Happy pa naman kayong VIP guests. Um, congratulations on your uh, wedding. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, thank you very much. Um, attorney, yes. I, I hope you don't mind me asking. Meron po kasi akong kaibigan who is currently um, in the middle of a custody battle. Uh -huh. Hindi po sila mag-asawa. Okay. May anak po silang six years old. Ano po kaya ang chances na makuha ng tatay yung anak niya? Hmm. Yung kung hindi sila kasal, uh, well, illegitimate yung bata. And according to the family code, yung custody will be granted to the mother. Ganun na lang ba yun? Walang laban yung tatay. If the father can prove na unfit yung mother to take care of the child, then the court may deny the uh, custody for the mother and, you know, have it conferred to the father. Pero yun nga, ang kailangan ay uh, may establish ng mabuti na unfit talaga yung mother dun sa bata. I see. Thank you very much. No problem. Uh, thank you. Bye-bye. No Let's go. Hindi pag-asa pa si Rom na makuha si Sydney. Sana makuha niya talaga si Sydney. Ano? Eh bakit ganun? Akin dapat siya. Yun yung sinabi mo sa akin, attorney. Na sa akin mapupunta si Sydney. So ano nangyari? Ha? Georgia, this is not yet final. For the meantime lamang ito, habang inintay pa natin na tinidilig ang kaso ninyo, Total, matagal namang nagstay sa poder ni Rome ang bata. Kaya magiging less traumatic para sa kanya na magstay muna kay Rome kesa naman ilipat natin sa isang bahay na kasama ka. And don't worry, for the meantime lang to habang hinihintay natin na magiging desisyon ng korte. Buisit! O bakit anong sabi? Nag-decide yung judge temporarily na kay Rome muna si Sydney habang pinaprocess yung hearing. Me? Hayaan mo na lang muna. Eh, temporary lang naman pala eh. Sa bagay, sulitin na ni Rome na makasama niya si Sydney. Dahil akin si Sydney. Alam ko na ako mananalo sa laban na pinasok niya. Hello, obserbahan mo ka mo si Rome. Pagkatapos, nagkita kayo sa akin. Close na kayo ulit. Nag-usap lang naman ng kamay na eh. Paano pag nalaman niya ni Angelo? Kaya nga ho, diba? Huwag niyong sabihin. Angelo, I was thinking na mag-dinner tayo nila Emma tonight. Alam mo, sayang ka. Alis lang ni Emma. Imimit yung sekretary niya sa school. Tayo na lang kaya. Come on, sige na. Just a few drinks. Just to celebrate. Sana hindi na lang ikaw ang naging ina ni Sydney. Sana si... Sino? 
Sige, sabi mo. Si Emma ba? Oo, oh, si Emma nga. Sa oras na makuha ko si Sidney, ipagkakait ko siya sa'yo. Hindi mo makikita yung anak natin. 